बिस्मिलीम असलम वेलकम टू लेट्स जालिया वाला सीजन टू सीजन वन हमने शुरू किया उन लोगों से आपको मुलाकात कराई हु आई हैव चेरिश्ड हैविंग वर्क इन द ट्रेनिंग इंडस्ट्री लेट्स लीडरशिप एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी जिसको मैं इनेबल करता हूँ अपने काम से एज अ सोशल ऑन्टरप्रीनोर एज अ ट्रेनर और इसी काम में मैं जिन लोगों से मुलाकात करता हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी बातें आप तक पहुँचा सकूँ उनके ख्याल और उनकी स्ट्रगल्स टू इंस्पायर ऑल ऑफ अस कि हम भी लीडरशिप एंटरप्राइज और टेक्नोलॉजी पे अपने अपने डोमेंस में काम करें और अपनी ज़िंदगी को और इस मुल्क को बेहतर बनाएँ आज मैं बहुत खुश हूँ इस सीजन की इब्तदा करते हुए इस सीजन में कुछ चेंजेस हैं अपार्ट फ्रॉम द सेट सम सेगमेंट्स और कुछ आपके फीडबैक विच इज़ बिन वेरी यूजफुल एंड वी होप यू लाइक दिस वन टू आज मेरे गरीब खाने पे बहुत ही एक अमीर शख्सियत आई है ये शख्सियत हम सब कहीं ना कहीं ज़रूर इनको देख चुके हैं इनकी बात सुन चुके हैं या इनका स्कूल चलते फिरते इस्लामाबाद की सड़कों पर देख चुके हैं इनका नाम मास्टर एयूब है और इनका बड़ा काम या करियर वाला काम आग बुझाना था लेकिन इनका असल काम जो कि इनके लिए पहचान बना और इनको बहुत जगहों तक लेके गया है और इनके काम की वजह से जितने और लोग मुतासर हुए वो अंदर की आग को जगाना था मास्टर यूब साहब का मैं क्विक तारुफ कराऊंगा मास्टर यूब साहब इज़ अ रिटायर्ड फायर फाइटर बाय प्रोफेशन ओपन एयर स्कूल चलाते हैं पैंतीस साल से इस्लामाबाद में अपने रिसोर्स से ये स्कूल शुरू किया ओपन एयर स्कूल यानी पार्क के अंदर ये स्कूल मौजूद है और बच्चों को मौका देते हैं ये बच्चे इस्लामाबाद के स्लम से आते हैं ताकि उन्हें ज़िंदगी में बेहतर मौा के मिल सकें इन्होंने टीचिंग शुरू की चार बच्चों के ग्रुप से हम इसके बारे में मज़ीद जानेंगे और इनका स्कूल ग्रो किया है एक्सपोनशली इन सालों के दरमियान करंटली इनके स्कूल में दो सौ तलबा मौजूद है जो इसी तरीके से रोज़ाना शाम इकट्ठे होते हैं मास्टर यूब साहब अपने काम के साथ शाम के वक्त इस काम पे भी तवज्जो देते थे और ये तमाम काम मुमकिन बनाते हैं वेरी वेरी प्लीज टू हैव मास्टर यूब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का हमारे शो पे सलामकुम जी सलामकुम मास्टर साहब मैंने आपके तारुफ में पहले ही बता दिया कि आप बाहर की आगे बुझाते थे फायर फाइटर रहे हैं आप तो फाइटर तो आप बहुत हवालों से हैं ये फायर फाइटर के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें क्योंकि लोग मेरा नहीं ख्याल कि ये हिस्सा जानते हैं आपकी ज़िंदगी का बसमीम मेरा नाम मोहम्मद ऐब है मैं बहुत गरीबी घराने से तलक रखता हूँ मेरे वालदेन मेरे बचपन में ही फौत हो गए थे और मेरे पांच भाई थे तीन बहनें थी और रात को मैं पढ़ता था दिन में मैं काम करता था अपने बहन भाइयों को पढ़ाता था मुझे किसी दोस्त ने कहा कि आप इस्लामाबाद चले जाएं और आप तालीम रखते वहाँ आपको कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी आप जानते हैं कि जब तक किसी की कोई वाकफियत ना हो या कोई जानने वाला ना हो तो कहाँ उसको कोई नौकरी देता मैं इस्लामाबाद आ गया लेकिन इस्लामाबाद में मुझे नौकरी नहीं मिली मैं जगह जगह गया और मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त मस्जिदों में भी ताले लगा दिए करते थे कि कोई आके मस्जिद में सो ना जाए तो मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली एक स्टेशन ही मिला जहाँ पर मैंने अपनी रातें गुजारी लेकिन मैं लोगों को देखता था कि वो मज़दूरी के लिए लाल कपड़े डाले हुए उन्होंने इधर से सामान इधर उठा के ले जाते थे इधर से इधर सामान लेकिन पता चला ये कुली है तो मैंने भी वहाँ पर सामान उठाना शुरू किया तो उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया और वहाँ से निकाल दिया क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड थे मैं तो रजिस्टर्ड नहीं था वो उनकी टेरिटरी में बिल्कुल तो, तो फिर मैंने उस वक्त ये वाल्व बसें स्टेशन पर आती थी दो मंजिली बसें आती थी सन छहत्तर की बात आई है तो मैंने वहाँ पर थोड़ी सी मजदूरी करनी शुरू कर दी तो उसी दौरान मुझे एक दोस्त मिला कि भाई तुम अच्छे भले कितने जवान लड़के हो तो ये कर काम करते हो तो कोई अपना कहीं नौकरी कर लो कि जी मैं मैंने कहा भाई नौकरी भी मेरा तो कोई वाकफ़ नहीं है कोई जानने वाला नहीं मैं जगह जगह गया हूँ और अपील भी की है दरख्वास्त भी की है कहा भी है लेकिन किसी ने मुझे नौकरी नहीं दी तो उसने कहा कि जी ऐसा करें आप सिविल डिफेंस में रजाकार भर्ती हो जाए मैंने कहा उस पहले तो मैंने पूछा भी सिविल डिफेंस है क्या उन्होंने बताया जी इसके ये शोबे हैं ये काम है मैं चला गया सिविल डिफेंस में और मैं रजाकार भर्ती हो गया उसकी भी तो कोई इतनी तनख्वाह नहीं होती थी लेकिन उससे मैंने ये फ़ायदा उठाया सिविल डिफेंस से के बहुत से कोर्सेज कर लिए बम ब्लास्टिंग का फायर फाइटिंग का फर्स्ट एड का रेस्क्यू का और जल्द ही मुझे एक एज ए फायर फाइटर की नौकरी मिल गई इस्लामाबाद इंटरनेशनल जो फायर ब्रिगेड है और ये सारा काम आप डे टाइम में कर रहे थे बिल्कुल तो फिर ये इवनिंग स्कूल जो आपने शुरू किया जी जी ये कहाँ से आपके अंदर आया कि अब आपको हालांकि अब आपको नौकरी मिल गई थी आपके पास माशाल्लाह काम था लेकिन साथ आपने एक और बेड़ा उठा लिया देखो ना जी जब मैं इन दुखी इंसानियत को देखता था तो मेरे दिल में ये आता था कि मैं रोज़ ये काम किस गया हूँ लेकिन ये हादसा तो रोज नहीं होते मैंने इस्लामाबाद की मार्केटों का सर्वे किया तो अक्सर लोगों को देखा अक्सर बच्चों को देखा कि बच्चे जो हैं हमारा फिर रहे हैं कोई काम कर रहा है किसी पर अजियत है कुछ चोरी करते हुए देखे हैं कुछ मैंने बच्चे 
روتے پیٹتے دیکھے ہیں ایک وہ بچہ جو سارا دن صبح سے لے کے شام تک گاڑیاں دھوتا تھا تو میں نے کہا پڑھا کیوں نہیں بھائی آپ کہتا جی اس نے بڑے گندے لفظوں سے مجھے کہا کہ دیکھیں میرے پانچ بھائی ہیں تین بہنیں ہیں ماں باپ بھی نہیں ہیں تو یہ جو خرچ جو ہے تیرا باپ دے گا میں نے کہا یار کوئی ایسی تعلیم کا خرچ تعلیم کا خرچ کون دے گا میں نے کہا کوئی ایسی فکر نہیں میں آپ کو پڑھاتا ہوں اور پڑھاؤں گا یہیں پر بیٹھ کے پڑھاؤں گا کہیں آپ کو آنے جانا نہیں پڑے گا اپنے پاس سے کاپی دوں گا اپنے پاس سے پینسل دوں گا ہر چیز میں نے اسی جگہ پر اس کو بیٹھ مٹا کر پڑھانا شروع کر دیا میں نے شروع کیا اس سے علی بے سے اور پڑھاتے پڑھاتے آج وہ سی ڈی اے کے اندر ایل ڈی سی ہے انور اس کا نام ہے تو اس وقت بھی موجود ہے وہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ بہت کچھ کر سکتے تھے ان بچوں کے لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ پڑھائیں گے بالکل بالکل صحیح ہوں دیکھیں جی پیسے دے دیتے صرف نوکری پر لگا دیتے آپ نے کہا نہیں میں الف پہ پڑھاؤں گا صرف اس لیے کہ یہ بچے جو ہیں چور بن جائیں گے ڈاکو بن جائیں گے دہشت گردوں کے قابو آ جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ میرا پاکستان اس وقت دکھی ہے ان بچوں سے فائدہ لیا جائے ان کو اگر پڑھایا جائے تو یہ کل سپاہی بن سکتے ہیں یہ فوج میں جا سکتے ہیں یہ کچھ نہ کچھ بن سکتے ہیں اور بنے ہیں اب تک مجھے چھتیس سال ہو گئے ہیں اور چھتیس سالوں میں ہزاروں بچوں کو میں نے پڑھایا اور ہزاروں بچوں کے اندر کئی ہیرو بنے ہیں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ماسٹر یوب ہیرو ہے میں ہیرو نہیں ہوں یہ زمین پر بچے بیٹھنے والے ہیرو ہیں جنہوں نے پڑھا ہے اور جو بڑے بڑے اچھے کاموں کی طرف گئے ہیں بڑی بڑی اچھی منسٹریوں کی طرف گئے ہیں میں یہ بھی یہاں بتاتا چلا جاؤں کوئی مانے نہ مانے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی ترقی نہیں میری ہو جائے گی یا میں کہیں گر جاؤں گا میں اپنی ترخواہ سے تیسرا حصہ ان بچوں پہ لگاتا تھا اور ایک حصہ میں اپنی بیوی بچوں کو دیتا تھا ایک حصہ میں اپنی ذات پہ خرچ کر دیتا تو کوئی ایک اصول جو کہ آپ نے اپنے آپ سے باندھ کے رکھا ہو اور جس کو آپ نے کبھی کمپرومائز نہ کیا ہو وہ یہی ہے کہ کسی کی مدد کرنا اور مدد بھی کر اس طرح کرنا ہے کہ لالچ نہ ہو جس کے اندر جس کے اندر کوئی یہ نہ ہو کہ کل یہ مجھے کچھ دے گا یا مجھے لٹائے گا نہ بس اس کی ہمدردی کرنا اس اس کی جو دکھ ہیں اس کے اس کے دکھوں کو دور کرنا مدد کرنا اس کی باقی اور کوئی لالچی ماشاء صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ ابھی تک کتنے بچے آپ کے اندازے کے مطابق آپ کے اس تیس سال ایگزیکٹلی سال ہو گئے سال ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہزاروں کی تعداد میں بچے پڑھ کے جا چکے ہیں اب تو میرے پاس وہ لوگ آ رہے ہیں جن کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے بچوں کو آپ ٹویشن پڑھائیں میں نے کبھی گھروں میں میں نہیں جاؤں گا میں ان بچ میرے پاس ہی آئیں گے جو بچے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ملا کے پڑھاؤں گا اور نصاب میرا وہی اسکولوں والا جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے تاکہ ہمارا بورڈ سے جو تیاری ہم کر سکیں اور ان کے امتحان دلا سکیں وہی پڑھایا جائے وہی مضامین تو اللہ کے فضل کرتے اس وقت بھی میرے پاس دو سو تیس بچے ہیں ایک بچے سے شروع کرنے کے بعد تعداد بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں اور کئی ایسے بچے بھی ہیں جو رات کو میرے پاس آتے ہیں جن کی ماشاء اللہ عمریں چالیس چالیس پینتالیس پینتالیس سال ہیں اور بوڑھے ہو چکے ہیں کئی لوگ داڑھیوں والے ہیں اور یہاں منسٹری کے اندر ملازم ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اگر میٹر کر جائیں تو ہماری پرموشن ہو جائے گی تو وہ اوپن یونیورسٹی میں ان کو داخلہ لے کے دیا ہوا ہے تو یہ اپنا وہ کر رہے ہیں اس بات کو جاری رکھیں گے بہت ہی خوبصورت آگ بجھانے سے آگ لگانے تک کا سفر تھینک یو ماسی صاحب آپ بتا رہے تھے کسی نے کچھ کہا کسی نے کوئی الزام کسا کسی نے کہا کوئی جاسوس ہے آپ نے تمام باتیں سنی اور آپ اپنے کام پہ لگے رہے آپ کیسے جواب دیتے ہیں ایسی باتوں کا دیکھیں جی کبھی میں نے ان سے خوف نہیں کھایا کہ یہ مجھے پریشان کریں گی پریشان نہیں ہوا میں نے اپنا کام جاری رکھا حالانکہ سی ڈی اے نے مجھے تنگ کیا پولیس نے مجھے تنگ کیا چھ سال میری منسٹری آف انٹیریئر نے انکوائری کی دیکھا جائے آخر یہ کون ہے اور یہ کس چیز پر کیونکہ میرے والدین جو تھے انڈیا سے آئے تھے مہاجر ہو کر پاکستان آئے تھے تو یہ ایک کسی کو سوال دے دیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ کہتے تھے یہ انڈیا کا ہے اور یہ جاسوس ہے تو میں تو میری چھ سال سات سال کی سروس آئی بی کی ہے جہاں میں سروس کر کے آیا ہوں مجھے ایز اے فائر فیٹر وہاں بھیجا گیا اور وہاں پر اتنی سخت ڈیوٹی ہوتی تھی لیکن میں نے سر انجام دی اور میں نے ضیاء صاحب کی جو یہ پاکستان ڈے پریڈ تھی ان ساری ساتوں آٹھوں پریٹوں کے اندر حصہ لیا جتنے مزارے ہیں ان کے اندر حصہ لیا اور انعامات حاصل کیے ہیں باقی اللہ کے شکر سے میری جب انکوائری مکمل ہوئی خود مجھے گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف ایجوکیشن نے مجھے فسٹ اوارڈ دیا ہزاروں لوگوں کے سامنے پھر اس کے بعد مجھے سول ڈیفینس جو میرے سول ڈیفینس میں کام تھے ان میں اوارڈ ملا پھر اس کے بعد دو ہزار چودہ میں جب یہ میرے ٹوٹل کا دھماکہ ہوا تھا اس کی ساری رپورٹ مکمل ہوئی تو انہوں نے مجھے چنا
دیکھیں جی میں نے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے منوایا ہے گورنمنٹ کو اور انہوں نے مانا ہے جب اتنی بڑی میری انکوائریاں ہوئی لوگوں کی باتیں ہوئی سب کچھ ہوئی ہے ڈرا نہیں وہ کہا کرتے تھے سی ڈی والے بھی کہ یہ ٹھیک ہے پتہ نہیں یہاں سے اٹھاتے ہیں یہاں بیٹھ جاتا ہے یہاں سے اٹھاتے ہیں وہاں بیٹھ جاتا ہے یہ ہے کیا چیز لیکن میں نے منوایا اور میری رپورٹ بن کر گئی صدر پاکستان کے پاس اور صدارتی ایوارڈ کو مجھے دیا گیا تو اس وقت بھی میری آنکھوں میں آنسو تھے تو صدر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مار صاحب کیا بات ہے لوگ کتنے خوش ہیں اور آپ کو کتنا بڑا ایوارڈ دیا جا رہا ہے آپ تو رو رہے ہیں میں نے ان کو کہا میں نے کہ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اس سے بڑے بڑے ایوارڈ جو آپ دے رہے ہیں یہ سونے کا تمکا اس سے بڑے بڑے ایوارڈ میرے پاس موجود ہے تو وہ کہہ لیں گے اس سے بڑے ایوارڈ بھی ہیں میں نے کہا جی تو اب کوئی پاگل ہی ہوگا جو اپنی کمیز اتارے اور دکھائے تو وہاں پر آرمی بھی ہے پولیس بھی ہے بہت سارے لوگ جو بہت بہت دور سے ایوارڈ لینے کے لیے آئے ہیں میں نے صدر صاحب کو کمیز اتار کے دکھائی میں نے کہ نشان دیکھیں یہ آدھے سے زیادہ زیادہ جسم میرا جلا ہوا ہے میں نے کہ یہ ایوارڈ آپ کا یہیں رہ جائے گا اور یہ جو ہیں جو ایوارڈ جو جلے ہوئے میرا جسم میں جس وقت مروں گا تو میرے ساتھ جائیں گے اور یہ آپ کے یہیں رہ جائیں گے تو صرف خوشی اس, اس لیے یہ خوشی کے آنسو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی اتنا وقار دیا یہ صرف صبر کرنے کی وجہ سے لوگوں کی ساتھ جنگ کرنے کی وجہ سے اور اس کام کو اپنا آگے لے جانے کی وجہ سے تو میں کامیاب ہوا ہوں تو اس کے بعد مجھے اپنا پاکستان میں ترکی میں بھی ملا ہے ہاں جی ترکی میں مجھے کوئی اسٹوڈنٹ سیر کرنے کے لیے آئے تھے پاکستان تو قدرتی گھومتے ہوئے اس سڑک پر جو ہل روڈ ہے یہاں آ انہوں نے کہا یہ کیا ہے دیکھا تو اندر آ پوچھنے لگے اردو ترجمان ان کے ساتھ تھا انہوں نے پوچھا میں نے بتایا کہ میں ان بچوں کو پڑھاتا ہوں بیٹھ کے پورا ہفتہ آتے رہے سب بچوں کی تصویریں بنائی سب بچوں سے انٹرویو لیے آپ سے کچھ لیتا ہے یہ یا کیا کرتا ہے کس طرح کرتا ہے وہ چلے گئے پندرہ دن کے بعد مجھے ترکی بلایا گیا دنیا کلک استنبول کے اندر ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے میں حیران ہوں وہ اگر آپ میرے پاس موجود ہے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے اتنے لوگ تو وہاں پر مجھے جب اسٹیج پر لایا گیا بتایا گیا کہ پاکستان میں یہ بچوں کو پڑھاتا ہے تو اس وقت بھی میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ یا اللہ کتنا بڑا مقام دیا ہے میں آپ کو بتا رہا تھا میں آپ سے ایک انٹرسٹنگ راؤنڈ کروں گا اب اس کو ہم کہتے ہیں ریپڈ فائر یعنی میں کوئکلی ایک فکر آپ کی طرف میں کہنا چاہتا تو پھینکوں گا لیکن ارسال کروں گا یا کہوں گا اور آپ نے جوابی ایک فکرا یا ایک لفظ کہنا ہے تاکہ ہم کچھ انٹرسٹنگ اور چیزیں آپ کے بارے میں جان سکیں جناب پہلا یور رول ماڈل ان لائف قائد اعظم انوائے کرتی ہے یعنی تنگ کرتی ہو کوئی ایک چیز آپ کو بس کسی کا دکھ دیکھنا کسی کا دکھ دیکھنا جب آپ بچپن میں آپ کیا سوچتے تھے کہ آپ کیا بنیں گے بڑے ہوتے ویسے اس وقت یہی سوچتا تھا کہ میں کسی کی مدد کروں بس میرے والد صاحب بھی اسی طرح کرتے تھے اور مجھے بھی یہی شوق تھا میں کسی کی مدد کروں ایک چیز جو آپ صبح صبح اٹھ کے کرتے ہیں پہلی چیز جو آپ کرتے ہیں میں صبح صبح اٹھتے اللہ کا ذکر کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں اور آزان سے پہلے اٹھ جاتا ہوں آپ کا آپ کا ایک خواب زندگی بھر کا خواب یہی ہے کہ کوئی میرے لیے کوئی بچہ ایسا دعا کر جائے اور میری زندگی پار ہو جائے آپ کی زندگی پار ہو جائے ایک چیز جو آپ اپنے بارے میں بدلنا چاہیں گے میں اپنے لیے تو بس یہی کہوں گا کہ اسی حال میں میرا چلا جائے کبھی میرے میں اندر غرور فخر نہ آئے خوشی کیا ہے خوشی بھی یہی ہے کہ شاید آپ مجھے دیکھ رہے ہوں کہ اب بھی میری آنکھوں میں آنسو ہیں کہ میں اس پاکستان کے اندر جو دکھی انسان ہیں ان کی خدمت کروں اور میرے ساتھ بہت سارے لوگ مل جائیں اور پاکستان کی اپنا اس دکھی انسانی کی کام ان شاء اللہ ان شاء اللہ میرے پاس آخری دو سوال ہیں ابھی تک ہم نے جانا کہ آپ کیا کرتے ہیں کچھ کوئک آپ سے انفارمیشن لی یہاں سے آگے یعنی مستقبل میں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں مستقبل میں میرے پاس جو میرے بچے پڑھ کے گئے ہیں ان میں کئی بچے ایسے ہیں جو مجھے بتا رہے ہیں کر رہے ہیں اور ان کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ میں بھی کل ماسٹر یو بنوں گا میں کہتا ہوں میری میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ پوری ہو جائے اور جب تک یہ چلتا رہے سلسلہ میری شمع چلتی رہے تو ہو سکتا ہے اس انعام سے بھی میری زندگی پار ہوتی چلی جائے گی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے کمیونٹی میں اپنے کیمپس پہ اپنی اداروں میں ڈفرینس کریٹ کرنا چاہتے ہیں بلکہ آج کی جو جنریشن ہے اس کے اندر ہے بھی کہ ہم کچھ ایسا کریں جو کہ زندہ رہ سکیں ہمارے بعد بھی جیسے آپ نے کہا شمع سے شمع جلے آپ کیا ایڈوائز دیں گے آپ کی نظر میں آپ نے اتنے سال اسٹرگل کیا ہے کہ جو کوئی چینج میکر بننا چاہتا ہے اس کے لیے ماسٹر یو کا کریکلم کیا ہے میں تو
ان کو میں یہی کہوں گا کہ آؤ میرے ساتھ ملو اٹھو اور اس چیز کو لے کے اٹھو تاکہ یہ غریب غربا کی مدد کریں اگر ہم غریب غربا کی مدد نہیں کریں گے تو یہی بچے جو ہیں کل چور بن جائیں گے ڈاکو بن جائیں گے ہمارا ملک اسی وجہ سے دکھی ہے یہ چور کیوں بنے ہوئے ہیں جہلیت کی وجہ سے ان کے پاس علم نہیں ہے اور ان لوگوں کو بھی یہ پیغام دوں گا جو بڑے بڑے پیسے لیتے ہیں بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں نہ تھوڑا کم پیسہ لیں اگر یہی اکٹھا کرتے رہو گے یہی چرا لیں گے اس کے لیے ان کو تعلیم دلواؤ ان کو کسی نہ کسی جگہ سیٹ کریں تاکہ یہ بیچارے دکھی جو ہے اپنے دکھوں کو دور کر کے کسی کام میں لگ جائیں تو یہی پیغام دوں گا اٹھو سب اور پاکستان کے لیے کرو اٹھو سب اور پاکستان کے لیے کرو واہ ہم نے اس مرتبہ ایز اے سیگمنٹ ہم اپنے تمام مہمانوں سے گزارش کریں کہ وہ کچھ لے کر آئے ساتھ جو ہمیں دکھا سکیں اپنے کام کی ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہوتا ہے جس سے بڑی یادیں اور بڑا کام جڑا ہوا ہوتا ہے ماسٹر ایوب کی کہانی آپ نے سنی ماسٹر ایوب ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اگر آپ کچھ لے کر آئیں اور ہمیں دکھا سکیں سو so پلیز بالکل جی یہ تو پانچ فیصد بھی نہیں ہے میرے پاس اتنا کہہ کہ جو میں اٹھا کے لے کے نہیں آ سکتا تھا لیکن یہ چند اوارڈز میں دکھا رہا ہوں یہ پہلا وہی ہے کہ صدر پاکستان نے جو مجھے اوارڈ دیا تھا اس کے بعد مجھے جب ترکی بلایا گیا یہ ترکی والوں نے مجھے اوارڈ دیا ترکی سے دنیا کلک جو بڑی یونیورسٹی تھی یہ تمام ان کے وزراء ہیں اور ان کے صدر صاحب بھی ساتھ ہی میرے کھڑے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ مزید جانے لوگ آپ کے بارے میں کوئی ایسی ویب سائٹ کوئی ایسا نمبر جو کہ آپ بتانا چاہیں لوگوں کو اگر وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں بالکل میرا نمبر لے جو آپ بتانا چاہیں تاکہ بالکل میرا نمبر لے لیں زیرو تھری زیرو زیرو ڈبل فائیو سیون سکس زیرو سیون ٹو اس پر مجھے فون کر سکتے ہیں مجھ سے بات چیت کر سکتے ہیں میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا کہ جی میرے اسکول کے لیے یہ کریں وہ کریں نہ نہ مجھے چاہیے میں تو سائیکل پہ آتا ہوں سائیکل پہ چل جاتا ہوں اگر کسی کے دل میں دکھ ہے کسی کے دل میں کوئی درد ہے تو میرے پاس یتیم بچے ہیں غریب بچے ہیں آپ خود آئیں تو اس کو دیکھیں اس سے بات چیت کریں جو اس کا بستہ لے کے دینا چاہے پیسے نہیں بستہ لے کے دینا چاہے اس کو کاپی لے کے دینا چاہے پینسل لے کے دینا چاہے وہ لے دے تو آپ کو دلی سکون آئے گا اس کو خود مل کر ملاقات ہو کر کے بات چیت کر کے خود ملیں بالکل سمجھے بالکل پیسے نہ دیں پیسے دیں گے نہ دیں تو ہو سکتا ہے اور ضرورت بھی ہمیں کاپی اور کتاب کی ہے صرف ایک انسان کی ایفرٹ ہے لوگوں کے اندر آگ لگانے کی انہیں تعلیم دینے کی خاص طور پہ ان بچوں کے لیے جو بچے شاید کل کو کسی ایسی راہ پہ چل پڑے جو کہ نہ صرف ان کو نقصان دے بلکہ آپ کو مجھے اور اس ملک کو نقصان دے ماسٹر ایوب کا یہ کام ایک شخص کے طور پہ ایک فائر فائٹر کے طور پہ دوسرے وقت میں یعنی اپنے شام کے وقت میں اتنا بڑا کام ممکن بنانا کوئی چھتیس سالوں سے ہزاروں اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور ایسے لوگ جنہیں شاید ہم اسٹوڈنٹ لفظ بھی نہ دیں اور انہوں نے اپنی کال بھی دی کہ آپ بھی اپنے لیول پہ شروع کر سکتے ہیں اپنے ارد گرد اپنی سراؤنڈنگ میں ماسٹر یوگ کا اسکول وزٹ کیجیے آپ کے پاس ان کا نمبر ہے ان سے گفتگو کیجیے اور جانی انہوں نے کیسے کیا اگر آپ میں ہم سب پانچ پانچ ان بچوں کی ذمہ داری لیں جو کہ اس وقت سڑک پہ موجود ہیں کسی ورک شاپ میں کام کر رہے ہیں یا شاید کچھ الٹا کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ ملنا اور ہم سب کا ان پانچ پانچ بچوں کے لیے ایفرٹ کرنا اس ملک کے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے بہت بڑا کانٹریبیوشن ہو سکتا ہے پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے اور دوسری بڑی آبادی رکھتا ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی ایجوکیشن تمام چیزوں کے لیے ہر کوئی کہتا ہے کہ فاؤنڈیشن ہے اور شاید ان لوگوں کے لیے سب سے زیادہ ہے جو کہ شاید اسکول کا کبھی روک نہ کریں اوپن ایئر ہی صحیح ماسٹر یوگ کی تعلیم میں ہی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ بہتری اس پیغام کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں ماسٹر یوگ صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور اتنی ساری ہمیں کہانیاں سنانے کے لیے اپنی یادیں تازہ کرنے کے لیے امید ہے یہ شو آپ کو پسند آیا ہوگا ڈو گیو ایس یور فیڈ بیک ہم نے زبان انگریزی اردو ساتھ میں لائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے آپ سب کا بہت شکریہ Oh, oh, oh.